హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ట్వంటీ సెకండ్ ఫిబ్రవరి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫేర్స్ని ఈ క్లాస్లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ చివరి వరకు చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి సో మొదటగా అంతర్జాతీయ జాతీయ ఇతర అంశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూద్దాం మొదటి క్వశ్చన్ ఇటీవల ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఏ దేశ పర్యటనలో మహాత్మా గాంధీ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి దక్షిణ కొరియా ఎక్కడ ఫ్రెండ్స్ దక్షిణ కొరియా నెక్స్ట్ చూద్దాం వివరాలు మహాత్మా గాంధీ ఆలోచనలో ఎంతో శక్తి ఉందని ఉగ్రవాదాన్ని వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కొనే విషయంలో ఆయన ఆలోచనలు మనకు సహాయపడతానని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు సిఎల్లోని యోన్సీ యూనివర్సిటీలో మహాత్మా గాంధీ విగ్రహాన్ని మోదీ ఆవిష్కరించారు ఓకేనా దక్షిణాఫ్రికా రాజధాని అంటే సిఎల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బిసిసిఐ పాలక మండలిలో మూడవ సభ్యునిగా ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు ఎవరిని నియమించింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి రవి తోడ్గే వివరాలు చూద్దాం బిసిసిఐ క్రికెట్ పాలక మండలిలో మూడో సభ్యుని సుప్రీంకోర్టు నియమించింది లెఫ్టినెంట్ జనరల్ లవి తోడ్గేను సభ్యుడిగా నియమిస్తూ అత్యున్నత న్యాయస్థానము నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రస్తుతం బిసిసిఐ పాలక మండలిలో కాక్ మాజీ అధిపతి వినోద్ రాయ్ ఎడుర్జీ ఎడుల్జీ సభ్యులుగా ఉన్నారు శుక్రవారం బిసిసిఐ పరిపాలన కమిటీ సమావేశము కానుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ నెలకొల్పిన ఆస్ట్రేలియా మహిళా జట్టు క్రీడాకారిణి ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి అలీసా హేలీ వివరాలు చూద్దాము ఆస్ట్రేలియా మహిళల క్రికెట్ జట్టు వికెట్ కీపర్ అలీసా హీలే గురువారం గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులో నమోదయ్యారు డ్రోన్ల సహాయంతో ఎనభై మీటర్ల ఎత్తు నుంచి విసిరిన బంతిని కళ్ళు చిదిరే రీతిలో ఒడిసి పట్టుకోవడంతో ఈ ఘనత సాధించారు మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో జరిగిన ఈ ఫీట్లో క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా సభ్యులు ఐసీసీ గిన్నిస్ అధికారులు కూడా పాల్గొన్నారు నెక్స్ట్ వన్ ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఎయిర్ బస్ సంస్థ ప్రపంచ స్థాయి శిక్షణ కేంద్రాన్ని భారతదేశంలో ఎక్కడ నెలకొల్పనుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి న్యూఢిల్లీ నెక్స్ట్ వన్ వాణిజ్య పైలెట్లు వివరాలు చూద్దాము వాణిజ్య పైలెట్లు నిర్వహణ ఇంజనీర్లకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఢిల్లీలో ప్రపంచ శ్రేణి శిక్షణ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించినట్లుగా ఎయిర్ బస్ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది భారత్లో పౌర విమానయాన రంగము విశేష వృద్ధికి మద్దతు ఇచ్చేందుకు గాను చేపడుతున్న నిరంతర చర్యల్లో భాగంగా ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది నెక్స్ట్ వన్ ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు ఒకే సిరీస్లో పదహారు సంవత్సరాలుగా నటిస్తున్నందుకు గాను ఇటీవల గిన్నిస్ బుక్ సొంతం చేసుకున్నారు గిన్నిస్ బుక్ వరల్డ్ రికార్డ్ సొంతం చేసుకున్నారు అయితే అతని పేరేమిటి ఆన్సర్ హ్యూక్ జాక్మెన్ వివరాలు చూద్దాము ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు హ్యూక్ జాక్మెన్ గిన్నిస్ రికార్డును సాధించారు గత పదహారేళ్లుగా ప్రముఖ హాలీవుడ్ సిరీస్ వోల్వరిన్లో ప్రధాన పాత్రలు నటిస్తూ లైవ్ యాక్షన్ మార్వెల్ సూపర్ హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్నందుకు గాను ఆయన ఈ రికార్డును కైవసం చేసుకున్నాడు ఈ విషయాన్ని జాక్మెన్ సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడిస్తూ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏరోస్పేస్ ప్రదర్శనలో భాగంగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన తేజాస్ యుద్ధ విమానంలో ప్రయాణించిన ఆర్మీ చీఫ్ ఎవరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి బిపిన్ రావత్ వివరాలు చూద్దాము స్వదేశంలో తయారైన తేలికపాటి యుద్ధ విమానం తేజస్లో ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ విహరించారు బెంగళూరులోని యలహంగా యలహంక ఎయిర్బేస్ స్టేషన్లో జరుగుతున్న ఎయిరో ఇండియా రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రదర్శనలో భాగంగా మరో పైలట్తో కలిసి రావత్ తేజస్లో ప్రయాణించినట్లుగా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇటీవల ప్రముఖ ఐటీ సంస్థ తమ వినియోగదారుల గురి నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు కోట్ల విలువైన షేర్స్ని బైబ్యాక్ చేసింది అయితే ఆ సంస్థ పేరేంటి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి టెక్ మహీంద్ర వివరాలు చూద్దాము ప్రముఖ ఐటీ సంస్థ టెక్ మహీంద్ర త్వరలో షేర్ల బైబ్యాక్ చేపట్టనుంది ఈ మేరకు గురువారం జరిగిన సంస్థ డైరెక్టర్ల బోర్డు సమావేశంలో షేర్లను తిరిగి కొనుగోలు చేసే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయల చొప్పున బాటాదారులకు ఇచ్చిన షేర్లను సంస్థ తిరిగి కొనుగోలు చేయనుంది రూపాయలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు కోట్ల షేర్స్ 
బైబ్యాక్ చేపడుతున్నట్లుగా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల మరణించిన ప్రముఖ వ్యక్తి రాజ్ కుమార్ బర్జాత్య ఈ రంగంలో ప్రముఖుడు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ బాలీవుడ్ చిత్ర నిర్మాత వివరాలు చూద్దాము ప్రముఖ బాలీవుడ్ నిర్మాత రాజ్ కుమార్ బర్జాత్య కన్ను మూశారు కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఈయన గురువారం ఉదయం తుది శ్వాస విడిచారు రాజశ్రీ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్పై ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలకు నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరించారు మైన ప్యార్కియా హమ్ ఆప్కే హై కోన్ వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాలను ఆయన నిర్మించినట్లుగా తెలుస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనము జాతీయ అంతర్జాతీయ ఇతర అంశాలకు కూర్చున్న వివరాలు చూసాము ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ముఖ్య వివరాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూద్దాం మొదటి క్వశ్చన్ రాష్ట్రంలో సుంకేశుల ప్రాజెక్ట్ ఎగువన ఇరవై టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేసేందుకు గుండ్రేవుల పథకాన్ని ఈ నదిపై నిర్మించనున్నారు నది పేరేంటి ఫ్రెండ్స్ మరి అన్సర్ ఆప్షన్ ఏ తుంగభద్ర నదిపై వివరాలు చూద్దాము సుంకేశుల బ్యారేజ్కి ఎగువన ఇరవై టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేసేందుకు వీలుగా గుండ్రేవుల పథకాన్ని రెండు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై కోట్ల అంచనా వ్యాయంతో చేపట్టేందుకు వీలుగా జలవనరుల శాఖ కార్యదర్శి శశి భూషణ్ కుమార్ గురువారం పాలన ఆమోదమిచ్చారు అందులో భాగంగా సుంకేశులకు ఎగువన తుంగభద్రపై మరో అదనపు జలాశయం నిర్మించనున్నట్లుగా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఎన్టీఆర్ సుజల పథకంలోని కొన్ని మార్పులు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది అయితే ఈ పథకంలో భాగంగా ఇరవై లీటర్ల నీటిని ఎన్ని రూపాయలకు అందచేయనున్నారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ కేవలం రెండు రూపాయలు మాత్రమే వివరాలు చూద్దాము గ్రామీణ ప్రజలకు ఓకేనా రెండు రూపాయల ధరకే ఇరవై లీటర్ల స్వచ్ఛమైన నీటిని అందించే ఎన్టీఆర్ సుజల పథకంలో స్వల్ప మార్పులు చేస్తూ ప్రభుత్వం గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది తాజా మార్గదర్శకాల ప్రకారము ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు అయ్యే ఖర్చులో ప్రభుత్వము ఎనభై శాతం భరించనుంది మిగతా ఇరవై శాతం నిధులను ముందుకొచ్చే స్వచ్ఛంద సంస్థలు సమకూర్చాలి ప్లాంట్ ఏర్పాటు పూర్తయ్యాక నిర్వహణ బాధ్యత కూడా సేవా సంస్థలే తీసుకోవాల్సిందిగా యొక్క ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది నెక్స్ట్ వన్ విశాఖ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్కి అటానమస్ హోదా కల్పించు కల్పిస్తూ నిపుణుల కమిటీ సిఫారసును రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆమోదించింది అయితే పాలనా కమిటీ అధ్యక్షుడిగా ఎవరు ఉంటారు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వివరాలు చూద్దాం విశాఖ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అటానమస్ హోదాలో పనిచేసేందుకు గాను నిపుణుల కమిటీ అందజేసిన సిఫారసులను ఆమోదిస్తూ రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఇకపై సంబంధిత పాలక మండలికి సీఎం అధ్యక్షుడిగా రాష్ట్ర వైద్య శాఖ మంత్రి ఉపాధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తారు విమ్స్ డైరెక్టర్ను స్విమ్స్ డైరెక్టర్ తరహాలోనే నియమిస్తారు నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్రంలోని పెన్షన్దారులకు ప్రభుత్వం మధ్యాంతర భృతి కింద ఎంత శాతము భృతి మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి ఇరవై శాతము ఓకేనా వివరాలు చూద్దాము పెన్షన్దారులకు ఇరవై శాతము మధ్యాంతర భృతి మంజూరు చేస్తూ ప్రభుత్వం గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది రెండు వేల పదమూడు జులై ఒకటో తేదీ తర్వాత పదవీ విరమణ పొంది రెండు వేల పదిహేను సవరణ వేతనాన్ని పొందుతున్న వారికి ఇది వర్తిస్తుందని కూడా పేర్కొంది నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎండోమెంట్ ట్రిబ్యునల్ సభ్యుడిగా ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఎవరిని నియమించింది ఎవరిని నియమించిన సారీ ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించిన విశ్రాంత ఐపీఎస్ సారీ ఐఏఎస్ అధికారి ఎవరు ఓకేనా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ జి బలరామయ్య ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వివరాలు చూద్దాం క్లియర్గా ఉంటుంది ఏపీ ఎండోమెంట్ ట్రిబ్యునల్ సభ్యులుగా విశ్రాంత ఐఏఎస్ జి బాలరామయ్యను నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఏడాది పాటు అయినా పదవిలు కొనసాగుతారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫేర్స్ చూద్దాము ఇందులో మొదటిది ఇటీవల హైదరాబాద్కు చెందిన ఏ హోటల్ ఆసియా కాంగ్రెస్ జీవిత సాఫల్య పురస్కారము అందుకుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ప్యారాడైజ్ హోటల్ సో మరి ఎందుకు అందుకుందో చూద్దాము ప్యారాడైజ్ హోటల్ అరుదైన రికార్డును సాధించింది ఏడాది కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా డెబ్బై లక్షల నలభై నాలుగు వేల రెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది బిర్యానీలు విక్రయించి లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డు సొంతం చేసుకుంది సికింద్రాబాద్ ప్యారాడైజ్ హోటల్ వద్ద గురువారం విలేకరుల సమా విలేకరుల సమావేశంలో హోటల్ చైర్మన్ అలి హెమ్మతి సిఇఓ గౌతమ్ గుప్తా మాట్లాడారు రెండు వేల పదిహేడు జనవరి ఒకటి నుంచి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీ వరకు దేశంలోని ముప్పై ఏడు ప్యారాడైజ్ హోటల్లో రికార్డు స్థాయిన బిర్యానీలు విక్రయించన్నా విక్రయించామన్నారు 
ఏసియా ఫుడ్ కాంగ్రెస్ జీవిత సాఫల్య పురస్కారం కూడా అందుకున్నట్లుగా అలీ హెమ్మతి తెలిపారు నెక్స్ట్ వన్ జాతీయ మహిళా కమిషన్ భారతీయ యూనివర్సిటీ సంయుక్తంగా ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తేదీలలో మహిళలపై చిన్నారులపై సైబర్ నేరాల నియంత్రణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వ్యూహాలు అనే అంశంపై ఎక్కడ ఈ సదస్సు నిర్వహించనున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి హైదరాబాద్ నగరంలో వివరాలు చూద్దాము జాతీయ మహిళా కమిషన్ మరియు భారతీయ యూనివర్సిటీ సంయుక్తంగా మార్చ్ ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తేదీల్లో మహిళలు చిన్నారులపై సైబర్ నేరాల నియంత్రణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వ్యూహాలపై రెండు రోజుల సదస్సు నిర్వహించనున్నట్లుగా యూనివర్సిటీ తెలిపింది నెక్స్ట్ వన్ అరవై సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత అర్హులైన సంఘటిత కార్మికుల కార్మికులకు లభించే లేదా అందించే పెన్షన్ పథకము ప్రధానమంత్రి శ్రమయోగి మాన్ధాన్ పథకం కింద నెలకి ఎంత మొత్తము అందిస్తారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ నెలకు మూడు వేల రూపాయలు అందిస్తారు సో వివరాలు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అర్హులైన అసంఘటిత కార్మికులు తమ పేర్లను ప్రధానమంత్రి శ్రమయోగి మాన్ధాన్ పథకంలో నమోదు చేసుకోవాలని కార్మిక శాఖ సంయుక్త కమిషనర్ డాక్టర్ ఈ గంగాధర్ తెలిపారు ఈ నెల పదిహేను నుంచి ప్రారంభమైన ఈ పథకంలో సభ్యులుగా చేరేందుకు పద్దెనిమిది ఏళ్ల నుంచి నలభై ఏళ్ల లోపు కార్మికులు అర్హులు అని పేర్కొంది వీరికి అరవై ఏళ్ల తర్వాత నెలకు మూడు వేల రూపాయల చొప్పున పెన్షన్ అందించనున్నట్లుగా తెలిపారు నెక్స్ట్ వన్ రానున్న వేసవి కాలంలో రాష్ట్రంలో ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్ అందిస్తామని పేర్కొన్న జెన్కో సిఎండి ఎవరు జెన్కో సిఎండి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ప్రభాకర్ రావు వివరాలు చూద్దాము రానున్న వేసవి కాలంలో కోతలు లేకుండా ఇరవై నాలుగు గంటలు విద్యుత్ సరఫరా చేస్తామని జెన్కో సిఎండి ప్రభాకర్ రావు అన్నారు గురువారం ఆయన నాగార్జున సాగర్లోని ప్రధాన ఎడమ కాల్వ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలను పరిశీలించారు జెన్కో అతిథి గృహంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పటికీ ఉన్నప్పటికంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైన తర్వాత విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో జెన్కో ఎంతో ముందంజలో ఉందని కూడా పేర్కొన్నారు నెక్స్ట్ వన్ కామారెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే చి బాలయ్య గారు ఇటీవల అస్వస్థతతో ఎక్కడ మరణించడం జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ హైదరాబాద్లో మరణించారు సో వివరాలు చూద్దాం కామారెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే బి బాలయ్య ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో గురువారం రాజధానిలో కన్నుమూశారు కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఈయన హైదరాబాద్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో కామారెడ్డి శాసనసభ నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా బాలయ్య గారు గెలుపొందడము జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనము జాతీయ అంతర్జాతీయ అంతేకాకుండా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వివరాలు కరెంట్ అఫేర్స్ చూసాము ఇప్పుడు అతి ముఖ్యమైన టాపిక్ జనరల్ నాలెడ్జ్ జీకే పన్ మార్క్ కంపల్సరిగా వచ్చేటువంటి టాపిక్ని ఈరోజు కూడా తీసుకొని చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఏంటో చూద్దాం ఒకటి వివిధ క్రీడలు ఆటకాల సంఖ్య సో బాస్కెట్బాల్లో ఎంతమంది ఉంటారు మొత్తము ఐదుగురు ఉంటారు నెక్స్ట్ వాలీబాల్లో ఆరుగురు ఒక సైడ్కి ఆరుగురు ఉంటారు ఫుట్బాల్ సాకర్లో ఒక సైడ్కి పదకొండు మంది ఉంటారు క్రికెట్లో ఒక టీంకి పదకొండు మంది ఉంటారు హాకీలో కూడా పదకొండు మంది ఉంటారు బేస్బాల్లో తొమ్మిది మంది ఉంటారు ఒక టీంకి బిలియర్డ్స్ స్నూకర్ బాక్సింగ్ చెస్ ఒక్కొక్కరు మాత్రమే ఉంటారు పోలోలో నాలుగురు ఉంటారు నెక్స్ట్ టేబుల్ టెన్నిస్ బ్యాడ్మింటన్ లాన్ టెన్నిస్ సింగిల్స్ లేదా డబుల్స్ కబడ్డీ నెట్బాల్ వాటర్ పోలోలో మొత్తం ఏడుగురు ఉంటారు బ్రిడ్జ్ గేమ్లో ఇద్దరు ఉంటారు ఎక్కువ మంది అంటే నలభై మంది క్రీడాకారులు పాల్గొనేటువంటి ఏకైక గేమ్ స్నేక్ బోట్ గేమ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ట్వంటీ సెకండ్ ఫిబ్రవరికి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫేర్స్ చూసాం ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ యూ టైమ్ హ్యావ్